ఓ ప్రభానైనా మీ వాక్యం వినటానికి మేము ఆశపడుతున్నాము తండ్రి ఇష్టపడుతున్నాము నాయన సంతోషముతో నీ వాక్యమును గుర్తించి మేము గ్రహించుటకు సహాయం చేయండి మాకోసం మీరు సిద్ధపరిచిన వాక్యమును మా తండ్రి అర్థం చేసుకున్నటకు నీ కృపను దయచేయమని లార్డ్ ఎట్ దిస్ టైమ్ వీ బిలీవ్ అండ్ వీ డిక్లేర్ దట్ మా మనస్సులు నీ వాక్యమును అర్థం చేసుకోవటానికి ఆశపడుచున్నవనియు మా మనస్సు నీ మీద కేంద్రీకృతమై ఉన్నదనియు మా హృదయము మేము వినిన దాన్ని గ్రహించటానికి సిద్ధపడి ఉన్నదనియు మా శరీరము మీకు లోబడినట్లు సహకరించననియు మా చెవులు నీ మాటలు వినుటకు ఆశపడుచున్నవనియు విశ్వాసముతో ఒప్పుకొనుచు నీ సన్నిధానంలో చేరియుండగా నా ప్రభ నా నోటి మాటలను మా అందరి హృదయ ధ్యానములను నీకు అంగీకారమగునట్లు సహాయం చేయమని మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పేరిట నిన్ను అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ నుండి నెహమియ గ్రంథం మీద దిస్ ఈజ్ ద సిక్స్త్ వీక్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ వీక్ and i believe we all are blessed very much both spiritually and materially vagdana phalamu pondi unnamani nenu nammuchunna our family also is is blessed with these meditations and the promises god gave us for this year 2020 <coughs> నెహమి గ్రంథం ప్రారంభంలో కొన్ని ప్రశ్నలు మనం ఈ ఈరోజు మనం ప్రధానంగా ధ్యానించబోతున్న అంశం నెహమ్య కట్టిన గోడలను ప్రతిష్ట చేస్తున్నారు డెడికేషన్ ఆఫ్ ద వాల్స్ హౌస్ కట్టినప్పుడు హౌసెస్ డెడికేట్ చేస్తాం కార్లు కొన్నప్పుడు కార్స్ డెడికేట్ చేస్తాం ఉద్యోగాలు కొత్త వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగాలను కూడా డెడికేట్ చేస్తాం పిల్లలు పుట్టినప్పుడు పిల్లలు దేవాలయంలోకి తీసుకొచ్చి ప్రభు పేరిట డెడికేట్ చేస్తాం డెడికేషన్లో ఉన్న అర్థం ఏంటంటే ఇదిగో ప్రభు నువ్వు ఇచ్చావు నీ పేరిట ప్రార్థన చేయిస్తున్నాం ఇక దీనికి నాకు సంబంధం లేదు పాస్టర్ గారికి ఒక కానుక ఇచ్చి ఇచ్చేస్తాం అంతటితో అయిపోయిందని చెప్పటం కాదు డెడికేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ గృహము కంటే ఆ గృహంలో ఉండేవాళ్ళు దేవునితో ఉండాలి బిడ్డల కంటే బిడ్డల్ని పెంచేవాళ్ళు దేవునితో ఉండాలి వెహికల్స్ కానివ్వండి ఉద్యోగాలు కానివ్వండి ఏదైనా కానీ డెడికేషన్ మీన్స్ ఫస్ట్ వీఆర్ డెడికేటెడ్ మనము సమర్పించబడ్డాం తరువాత దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దాన్ని కృతజ్ఞతతో దేవుని సన్నిధానములో సమర్పణ చేస్తాం దిస్ డెడికేషన్ ఈజ్ డన్ ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ వేస్ విలేజెస్లో ఒక రకంగా టౌన్స్లో ఒక రకంగా సిటీస్లో వేరే దేశాల్లో ఒక రకంగా ఇస్రాయల్ దేశంలో ఇంకో రకంగా ఇట్ హైజ్ డన్ ఇన్ వెరైటీస్ ఆఫ్ వేస్ నెహమే గ్రంథం ప్రారంభించినప్పుడు మనము ఒక ప్రశ్నతో మొదలేసాం ఆ ప్రశ్నకి ఈరోజు మనం జవాబు తెలుసుకుంటాం గోడలు కావాలా ఎరుషలేమునకు చుట్టూ ప్రాకారం కావాలా జకర గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం నాలుగు నుంచి ఐదు వచనాల్లో ఎవరిని తెరిచి చదివితే సంతోషం ఇఫ్ నాట్ దట్ ఈస్ ఫైన్ జకర గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం నాలుగు నుంచి ఐదు వచనాల్లో ప్రభు చెప్తాడు అన్య జనులకు ఈ పట్టణము ఇట్ షుడ్ బీ ఓపెన్ అందరూ వచ్చేస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడికి ఎవ్రీబడీ విల్ కమ్ ఇన్ అండ్ గో అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ అందరూ దేవుణ్ణి చూస్తారు అందరూ దేవుణ్ణి చూసేటప్పుడు ఎరుషలేముకు ప్రాకారము ఎందుకు దట్ వాజ్ ద క్వశ్చన్ వి స్టార్టెడ్ అవర్ మెడిటేషన్ విత్ ప్రవచనము చెప్పబడింది ముందే ప్రాకారములు లేని పట్టణం 
దానికి దేవుడే ప్రాకారముగా ఉంటాడని చెప్పబడిన పట్టణం దీనికి వాల్స్ ఎందుకు ఆ కట్టిన గోడల్ని డెడికేట్ చేయటం ఎందుకు దేవుడు గోడలు అవసరం లేదని చెప్పాడు కానీ అది ప్రవచనము ఉన్ ఉన్నది కానీ గోడల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మనం చూస్తున్నాం చెడు లోపలికి రాకుండా చెడు ఇన్ఫిల్ట్రేట్ కాకుండా పరిశుద్ధుడైన పౌలు ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడినట్లు చెరపట్టాలని చెప్తాడు సో దట్ ద బ్యాడ్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ దేవుణ్ణేమో అందరికీ పరిచయం చేయాలి కానీ లోకం మనలోకి రాకూడదు దట్ ఈస్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ద వాల్స్ జకరియ గ్రంథంలో చెప్పబడిన గుమ్మములు మాకు అవసరం లేదు ప్రాకారాలు మాకు అవసరం లేదని చెప్పిన నెహమ్యాను దేవుడు ప్రేరేపించి ప్రాకారం కట్టడానికి పూనుకునేటట్టు చేసి యాభై రెండు రోజులు అది కట్టడము పూర్తి చేసి ముగించేటట్టు దేవుడు చేశాడు వీ ఆర్ మెడిటేటింగ్ టుడే ఆన్ ద డెడికేషన్ ఆఫ్ దోస్ వాల్స్ చిన్న హిస్టరీ జరుబాబెల్ వచ్చి దేవాలయం కట్టాడు అతని చేతులు దేవాలయాన్ని ఫినిష్ చేసినాయి నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎజ్రా కాలంలో వచ్చారు నెహమ్యా కాలంలో మరికొంతమంది వచ్చారు దే రీబిల్డ్ ద టెంపుల్ ఎజ్రా రివైవ్ చేశాడు సాంప్రదాయాలని నెహమ్యా చుట్టూ గోళ్ళ కట్టేశాడు and now it's time to dedicate those walls jerusalem yokka prakaranni pratishtha chese kaalam vachindi devalayam pratishtha cheyabadipoyindi munde but now they are dedicating the walls godal avasaram ledu ani jakariya grandhamlo pravachanam unte నెహమ్యా గోడలు కట్టి యాభై రెండు రోజుల్లో దేవుని శక్తి వలన పూర్తి చేసి డెడికేట్ చేసే స్థితి వరకు వచ్చాడు బిఫోర్ వీ గో టు వర్డ్స్ ద డెడికేషన్ ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్లో మనం ధ్యానం చేసుకున్న అంశాలు ప్రార్థనతో ప్రారంభించాడు నెహమ్యా సుమారు నూట ఇరవై రోజులు ప్రార్థన చేశాడు నూట ఇరవై రోజులు ప్రార్థన యాభై రెండు రోజులు కార్యము పూర్తి కార్యానికి ముందు ప్రార్థన కార్యం అయిపోయిన తర్వాత సమాజంలో ప్రార్థన మర్సిఫుల్ హ్యాండ్ ఆఫ్ అవర్ లాడ్ తనను నన్ను ఆదుకొనుచున్న దేవుని హస్తము అని మనం నెహమ్య గ్రంథం ప్రారంభంలో మనం చూస్తాం రెండవ అధ్యాయంలో సివియర్ అపోజిషన్ మన భాషలో చెప్తే ఈజ్ ఇట్ ట్రూ నిజమా ఇంత పట్టణానికి గోడ మీరే కట్టేస్తారా ఇంత చిన్న కమ్యూనిటీ అయి ఉండి మీరు గోడ కట్టేయగలరా అని నెహమ్యాను వ్యతిరేకించారు నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచనంలో వాళ్ళెంత వ్యతిరేకించినా నెహమ్య కెప్ట్ ఆన్ మూవింగ్ గాడ్స్ హ్యాండ్ వాజ్ విత్ హిమ్ ఆరవ అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో యాభై రెండు రోజుల్లో మిషన్ అకంప్లిష్ గోడ కట్టడం పూర్తయిపోయింది పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో గుడారాల పండుగ పర్ణశాలల పండుగ గురించి ధ్యానం చేశాం పర్ణశాల పండుగలో దేవుడు ఏ విధంగా తనే వీరితో వచ్చి తన మహిమను మనతో నివాసం ఉండినట్లు చేసి ఎలా చేశాడో పర్ణశాల పండుగలలో దాని గురించి మనం ధ్యానం చేశాం పర్ణశాల పండుగ అయిపోయిన మరుసటి చాప్టర్ సేమ్ మంత్ ఇరవై నాలుగో రోజు అదేమో ఏడవ తారీఖు ఏడవ నెల పద్నాలుగో రోజు ఎప్పుడో పర్ణశాల పండుగ స్టార్ట్ అయింది ఒక ఏడు రోజులు పండుగ అయిపోయింది ఎనిమిదో రోజు సమాజ మందిరం కూర్చుకొని పా కూడి దేవుని స్థుతించారు ఇరవై నాలుగో రోజున మరలా ప్రార్థించటం సమాజంగా కూడి ప్రార్థన స్టార్ట్ చేశారు పోయిన వారం ధ్యానించుకున్నాం ఎట్లాగూ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక జాము సేపు అంటే ఆరేసి గంటల చొప్పున 
నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని చదువుచు ఆరేసి గంటల చొప్పున వారి పాపములు ఒప్పుకొనచ్చు రిమెంబరింగ్ ద పాస్ట్ గతంలో అబ్రహాము మొదలుకొని నెహమ్యా రోజు వరకు దేవుడు ఏమేం చేశాడో వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ తప్పిపోయారో ఎవరెవరు తప్పిపోవటానికి కారణం వీటన్నిటిని రీహ్యాష్ చేశారు చాప్టర్ నైన్లో వైల్ దేవర్ రిమెంబరింగ్ ద పాస్ట్ నెహమ్యా బ్రింగ్స్ అప్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో మనం చూస్తాం విస్తారమైన పంట మాకు ఇచ్చావు బహు విస్తారమైన పంట మాకు ఇచ్చావు పోయిన వారం మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచనములో అతి విస్తారమైన పంట శత్రువులకి ఇచ్చావు వై మెడిటేటెడ్ ఆన్ ద జూబ్లీ లాంగ్వేజ్ సునాద సంవత్సరము యొక్క నిత్యత్వపు ఆశీర్వాదములు ఏది పంట వేయకుండానే బ్లెస్సింగ్ పంట వేసి పంటకు అధిక దిగుబడి వస్తే దాన్ని అబండెన్స్ అంటారు సమృద్ధి అంటారు అసలు నువ్వు పంట వేయకుండా కూడా పంట వస్తే దట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బీ ఆన్ ఎవ్రీ సెవెంత్ ఇయర్ అండ్ మోర్ సో ఆన్ ద ఫార్టీ నైన్త్ ఇయర్ యాజ్ పర్ ద బైబల్ ఏడు సంవత్సరం పంట వేసిన ఆరు సంవత్సరాలు పంట వేసిన తర్వాత ఏడవ సంవత్సరం పంట వేయకూడదు దే నీడ్ టు గివ్ ఎ రెస్ట్ for the soil also point sounds from mir koi koyanga ginjalu padi untayi kada avi malustayi you can eat from that yedu samsaralaki rest yedu yellu 49 samsaralaki maha visranti sunada samsaram jubilee year ye raju kuda maha visrantini aacharinchaledu gani nehemiah notes the enemies are enjoying the blessings of jubilee ani cheppi baadha tho prarthan chestunnaru prabhu ayi aashirwadamulaki memu gada yogyam memu gada aashirvadinchabadalsindi but the enemy is being blessed also maaku vistaram ichavu velaku increase kuda vachestundi ani cheppi prarthana chesi vaalla prarthanalu anni cheskoni సబ్బాత్ దినాన్ని విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించడానికి కమిట్మెంట్ చేసుకున్నారు అంటిల్ దిస్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ మెడిటేటెడ్ టిల్ లాస్ట్ వీక్ పోయిన వారం వరకు దీన్ని మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ఈరోజు డెడికేషన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించడానికి దేవుని యొక్క కట్టడలు అన్నీ చేయటానికి తీర్మానించుకున్నారు అంత సెటప్ అయిపోయింది now they are up to dedicate the temple house dedications appudu manaku telusu moodu es roju decorate cheskuntam kada man illa aina gaani we decorate at least 2 3 days deentlo nishnathulaina talented unna vallu jagrataga munde contact chesi ma inti grandi maaku idi kavali adi kavali ani cheppukoni we do that we do that for sure and it is good మన డెకరేషన్ మన హౌసెస్ వీటిని చేసుకోవటానికి మనం ఎంత ప్రయాసపడితే డెడికేట్ చేసుకోవటానికి గృహాలని కారుల్ని ఉద్యోగాలని డెడికేట్ చేసుకోవటానికి ఇంత ప్రయాసపడుతుంటే దేవాలయాన్ని దైవ సంబంధిత ప్రేరించబడిన దేవుని కార్యముల్ని దేవుని పట్టణాన్ని ఒక మిషన్గా ఏమంటారు అది ఒక ఉద్యమంగా ఫిఫ్టీ టూ డేస్లో ఫినిష్ చేసి చేసిన దాన్ని పరిశుద్ధపరచవలసిన పరిస్థితులు వచ్చి వచ్చేసాయి అండ్ నెహమియా ఈజ్ ఆన్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ ఈ చుట్టు పట్టణం చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని మనం దేవునికి డెడికేట్ చేయాలి హౌ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు డూ దాట్ ఏ విధంగా మనం చేస్తున్నాం నెహమ్య గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు నుండి ముప్పై ఆరో వచనం వరకు నేను నేను చదువుతున్నాను నెహమ్య గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు నుండి ముప్పై ఆరో వచనం వరకు యాజకుల కుమారుల్లో కొందరు బాకాలు ఊదుచు పోయిరి సీ ద డీటెయిల్స్ నెహమ్య ఈజ్ సో పర్టిక్యులర్ అబౌట్ 
యాజకుల కుమారులలో కొందరు బాకాలు ఊదుచుపోయిరి వారెవరనగా ఆసాపు కుమారుడైన ఎప్పటి ఆసాపు కీర్తనలు రచించే దావీదు కాలములో దేవాలయములో వర్షిప్ లీడ్ చేసిన ఆసాపు కుమారుడైన మన రోజులలాగా థర్టీ ఇయర్స్ వరకు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండే జనరేషన్ కాదు వాళ్ళు జనరేషన్స్ వర్ వెరీ క్విక్ లుక్ ఎట్ ది జీనియాలజీ దేర్ ఆసాపు కుమారుడైన జక్కురుసుకు పుట్టిన మీకాయా కనిన మతన్యాకు పుట్టిన శమయ కుమారుడైన యోనతానుకు పుట్టిన జకరియ ఆసాపు నుంచి ఇంచుమించు నాలుగైదు జనరేషన్స్ రాసుకొస్తున్నాడు మీ తాతగారి తాతగారి పేరు మీ తాతగారి నాన్నగారి పేరు ఏంటంటే మనం చెప్పలేం మనకు తెలీదు ఎందుకంటే అప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ హిందువులు అప్పుడు క్రిస్టియానిటీ రాలేదు ఇంకా పేరేంటంటే మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆల్సో హ్యాడ్ ఎ హిందూ నేమ్ హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ కాన్వర్ట్ ఫర్ అవర్ హౌస్ ఇట్లాగు దిస్ ఈజ్ అవర్ థింగ్ అండ్ వీ ఫర్ గాట్ దోస్ ఎంత జీనియాలజీ ఎక్కడి నుంచి ఆసాపు నుంచి రాసుకొచ్చాడు అండ్ దెర్ ఈస్ అ రీజన్ నిబంధన స్థిరపడింది దావిదు స్థుతి ఆరాధనలో ఫ్యూచర్ బ్లెస్సింగ్స్ కనపడాలంటే కవర్నెంట్ రెస్టరేషన్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ మొన్న ఒక ప్రీచర్ యూట్యూబ్లో ఇది చేస్తూ ఇస్సాకుకు ఇస్సాకుతో పాటు అబ్రహాం పక్షంగా వేరే కుమారులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ సంతతికి హిస్టరీ ఈజ్ నాట్ ప్రిజర్వ్డ్ ఈవెన్ బై జ్యూస్ ఆర్ బై 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 దట్ పర్సన్ దానికి ఆయన ఇచ్చిన కారణం ఏంటంటే దేవుడు వారితో నిబంధన చేయలా ప్రిజర్వేషన్ గురించి అబ్రహాంతో నిబంధన నోవాహుతో నిబంధన మోషే దగ్గర నిబంధన తిరిగి దావి దగ్గర నిబంధన దట్ ద జనరేషన్స్ విల్ కంటిన్యూ ఆ ప్రిన్సిపల్ పట్టుకొని దావీదుకు సమకాలికుడైన ఆ షాపు దగ్గర నుంచి మొదలేసి ఈ వర్షిప్ లీడ్ చేసిన అతని ముప్పై ఆరు వచ్చిన పుట్టిన జకర్య అతని బంధువులకు క్షమయ అజరేలు మిల మిలలై గిలలై మాయి నెతనేలు యోధ హనని అనువారు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఇంత లాంగ్ హిస్టరీ ఇచ్చి వాట్ దిస్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ వీరు దైవజనుడైన దైవజనుడకు దావిది యొక్క వాజ్యములను వాయించచు పోయిరి టెంపుల్ డెడికేషన్లో వీళ్ళకి ప్రధానంగా కనిపించింది ఏంటంటే జనరేషన్స్ బ్యాక్ దావీదు వాయించిన ఫిడేలు దావీదు వాయించిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాటన్నిటిని ఇన్ని తరాలు పట్టుకొని ఒక సంవత్సరం ఈ పియానో వాడకపోతే ఇట్ విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ ట్యూన్ దాన్ని ట్యూన్ చేయించాలంటే ఆరు ఏడు వందల డాలర్లు అవుద్ది డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాస్ట్ ఇన్ని జనరేషన్స్ అయిపోయిన తరువాత జాగ్రత్తగా దావీదు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయితే దేవుని సన్నిధానంలో వాయించాడు సౌలు ఎదుట దురాత్మలను పారద్రోలటానికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయితే దావీదు వాయించాడు దిస్ పీపుల్ సేవ్డ్ అండ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఆల్ దౌస్ వాటిని ఇప్పుడు ఈ గోడను డెడికేట్ చేసే టైంలో పీపుల్ వర్ ప్లేయింగ్ దోస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ దే వర్ వాకింగ్ and these people are marching daiva janadugu daavidi yokka vaajyamulanu vaayinchuchu vaari mundara shastriyagu ezrayinu nadichanu variki eduruga unna oota gommamu daggara daavidi parama yokka metlu meeda daavidi nagarnu daati prakaramu vembadi thoorpu vaipu neeti gommamunaku poyiri stotra geethamulu paadu vaari rendava samohamu ante two groups వారికి ఎదురుగా నడిచను వారి వెంబడి నేను వెళుతుని నెహమే జాయింట్ దెమ్ దోస్ పీపుల్ హూ వర్ సింగింగ్ వెన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లేడ్ 
ఏమో ఐ నేను అది చదవగానే చాలా ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయాను దేవుని పరిశుద్ధతను తాకిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవి ఈ రోజుల్లో కాదు ఆ రోజుల్లో అండ్ దే వర్ సో హోలీ ఫర్ దెమ్ అండ్ దే టుక్ దెమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి చాలా రకాల కథలు చెప్తారు నేను ఫస్ట్ నేను మేము యుఎస్ వచ్చినప్పుడు ఒక లైబ్రరీలో వర్క్ చేసేవాడిని వర్క్ చేస్తుంటే పెద్ద యూనివర్సిటీ కాబట్టి బుక్స్ బాగా డొనేట్ చేస్తుంటారు ది ఓనర్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ గాట్ ఎ కాల్ వన్స్ వెళ్ళి ఏంటంటే మా ఇంట్లో చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి మీకు కావాల్సినవి మీరు తీసుకెళ్ళండి అని అని కాల్ సారాంశం సో వీ వెంట ఎనిమిది తొమ్మిది పది మంది మీ కారులో కూర్చొని రిచ్ పీపుల్ రిచ్ పీపుల్ వాళ్ళకి టౌన్లో ఉండటం ఇష్టం ఉండదంట బిజీ స్టేట్స్లో మౌంటైన్ లివింగ్ అంటే ఏంటో మరి అది నాకు కొత్తగా విన్న ఆ పదం తిప్పి 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 ఎటో అడవుల్లోకి తీసి తీసుకెళ్ళిపోయి పెద్ద హౌస్ పెద్ద హౌస్ అంటే చాలా పెద్ద హౌస్ వీ వెంట్ దేర్ అండ్ మాతో వచ్చిన లైబ్రరీ వాళ్ళ వైఫ్ మాట్లాడుతుంటే ఒక హ్యాప్సి కార్డ్ ఫిడేల్ అంటారే అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అక్కడ పెట్టింది ఏంటిది అది ఇది అని అడిగితే మీకు మా భర్త ఎవరో తెలుసా సో అండ్ సో అని ఒక పెద్ద మ్యూజిషియన్ పేరు చెప్పింది నాకు తెలియదు ఆయన చెప్పి ఆ మ్యూజి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఇప్పుడు వేలం వేస్తే కనీసం టెన్ మిలియన్ డాలర్స్ వస్తాయని చెప్తుంది ఆవిడ నాకేమో దాని విలువ అసలు అర్థం కాలేదు అట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి హర్ హస్బెండ్ వాజ్ ఎ ఫేమస్ మ్యూజిషియన్ హర్ హీజ్ వైఫ్ ఫాస్ట్ మావిడ యాంగ్లికన్ చర్చ్ అంటే మన మన సిఎస్ఐ లాగా వేసుకోండి షీ వాజ్ ఎ ఫాస్టర్ షీ హ్యాజ్ టన్స్ ఆఫ్ మనీ ఇంకేముంది బుక్ పబ్లిషర్స్కి రాసి వచ్చిన పుస్తకాలన్నీ కొనేసింది మేబీ ఒక హాఫ్ రూమ్కి పైన ఉన్నాయి ఎనిమిది మందిని కలిసి వీ హ్యావ్ టు సార్ట్ అవుట్ ఫర్ టూ వీక్స్ ఆవిడకి ఆ పుస్తకాలు వై ఐఎమ్ సెయింగ్ దిస్ ఇస్ her kids didn't know the value of the musical instruments their dad or their grandfather played dummu batti doodu batti unte veelu maatram viluva sangati ma kanavasaram gani deeniki aapadinchabadina parishuddhata ee instruments cheyabadina seva keyboards kone tappudu manaku kontha mandi donate chestaru money there are some people who go and and donate chaala manchi keyboards seconds ostayi kondama kondama ane time lo somebody will say devun church lo play chesayi ye music lo no party lo no chesni manaku oddandi chinna aina manasthomataina gani will buy a new one i like that thought the holiness prachekinchabadina vaatiki vaari chestanu and both of these were donated like that by one family and we are happy for for those <coughs> instruments viluva veeriki telisipoyundochu by the way me velli aa books sardi a library ni nen mem oke church keltam so what i did was guntur lo nen teach chesi vachina college lo university approval raakapothe they are they need books they need 10000 of books at least to get approval so i tied up with these people and finally okato rendu containers lo guntur pampichara books anni i am so happy for for that but the point is we f- we forget the value of the stuff we have devudu aapadinchina parishuddhata devuni sannidhanamulo aa instruments kunna parishuddhata మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఏం పరిశుద్ధత అండి అని మనం అనుకుంటాం ఆ రోజుల్లో అట్లా లేదు డే విడ్ రౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజకులు వచ్చి ఇది ప్లే చేయబోయే ముందు ఎలా పరిశుద్ధపరచుకోవాలో మ్యూజిషియన్స్ వచ్చి ఏ విధంగా శుద్ధీకరణ ఆచారంలో పాల్గొనాలో ఇవన్నీ డేవిడ్ అండ్ సోలమన్ హ్యాజ్ అ బుక్ ఆఫ్ దోస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ రిచువల్స్ nehamaya found those out a instruments tiyaboye mundu velani shuddhikarana acharaniki pampinchi shuddhi chesi prabhu kosam parishuddhanga instruments 
ప్లే చేసేటట్లు వాళ్ళని ఏర్పాటు చేశాడంట ఐ వాజ్ సో మూవ్డ్ వెన్ దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దట్ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ ద వెరీ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ గాడ్స్ గ్లోరీ డిసెండెడ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ నౌ బీయింగ్ యూజ్ టు డెడికేట్ ద సరౌండింగ్స్ చేయటానికి వాడబడుచు ఉన్నాయి పన్నెండవ అధ్యాయం నలభై ఐదు నలభై ఆరో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను మరియు గాయకులను ద్వారపాలకులను దావీదును తన కుమారుడైన సొలోమోనును ఆజ్ఞాపించినట్లు దేవుని గూర్చిన ఆజ్ఞాపించినట్లు దేవుని గూర్చిన పనులను పనులను తమ శుద్ధిని గూర్చిన పనులను నెరవేర్చుచు వచ్చాయి there is a reason why we ask the choir group to come early and pray there is a reason why we ask all of you oka 5 nimshala na mundu rande busy ga mana panlu manam cheskoni vachi chesi chesi prabhu sannidhini anta chulakana cheskovaddu o chinna prashna prashna nenu adugutanu mimmalni mana parents manalni ento discipline lo manalni pencharu మనకేమో ఇప్పుడు దేవుని పనికి టైం లేకుండా అయిపోయాం నాకెందుకో ఒకసారి నాకు గుర్తొచ్చింది పొద్దున మన పేరెంట్స్ ఐదు రోజులు వీకెండ్ కాదు వాళ్ళకి దే వర్క్ సిక్స్ డేస్ అవునా కాదండి శనివారం కూడా పని దినమేగా మనకు ఇండియాలో ఈవెన్ నా అవర్ పేరెంట్స్ వెంట్ టు స్కూల్ వీ వెంట్ టు స్కూల్ సిక్స్ డేస్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాట్ Sunday was in that day, we used to give the time that is due to God. Here we are, in the world of the world, in the world of the world, the enjoyment of the money, revenue generated in this world, we have to do it for 5 days or 2 days. But I really want us to think more. I really want us to think more. మన గురించి కాదు ఇది మన రాబోయే జనరేషన్ గురించి సోమరితనం నేరసత్వం దేవుడు అంటే అలసత్వం మనలో మన పిల్లలు చూస్తే డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ యువర్ కిడ్స్ టు బీ మోర్ సీరియస్ విత్ గాడ్ ఐ డౌట్ ఐ రియలీ డౌట్ వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి ఇంకా తగ్గిపోద్ది ఆలోచించుకోండి మీ గురించి కాదు దేవుడు మనల్ని నమ్మి బిడ్డలు మనకి ఇచ్చాడు వీ నీట్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దాట్ వెరీ కేర్ఫుల్ ఏర్పాటు చేయబడిన శుద్ధీకరణ ఆచారాన్ని పూర్తి చేసుకొని గోడల మీద పాటలు పాడుతూ తిరుగుతూ దేవాలయపు ప్రాంగణాన్ని కప్పుచూ ఉన్న పట్టణపు ప్రాకారములు దేవుని పేరిట డెడికేట్ చేయబడుచు ఉన్నాయి temple is dedicated the walls are dedicated so what that is what we ask the question houses dedicate chestam carlu dedicate chestam udyogalu dedicate chestam beddalni dedicate chestam what does it mean it means in the process we are also part of the dedication పాస్టర్ గారిని పిలిచి ఒక్కసారి ప్రార్థన పెట్టిస్తే సమస్త దోషం పోద్ది అనుకునే క్రైస్తవ్యాన్ని మనం వదిలిపెట్టేసాం ఎప్పుడు ఇట్స్ గాన్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ దట్ వే ఇట్స్ ఎ డే టు డే లైఫ్ విత్ గాడ్ డెడికేషన్ యూ అండ్ ఐ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెడికేషన్ ఆఫ్ అవర్ హౌస్ అవర్ వెహికల్ అవర్ జాబ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ ఫ్యామిలీస్ ఫ్యూ అట్లీస్ట్ వన్ ఉద్యోగం మారినప్పుడల్లా నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చి చర్చ్లో ఆఫరింగ్ వేసి దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫుల్ వన్ మంత్ శాలరీ అంటే ఏంటి విశేషం అంటే ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ పాస్టర్ గారు అని చెప్తారు నేనెప్పుడు వాళ్ళకి ఇలా చేయమని నేను ఎప్పుడు చెప్పలే నేను ఎవరికి చెప్పలా బట్ దే ఆర్ ట్రైన్డ్ దట్ వే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ మారిపోతూ ఉంటారు మనకు తెలుసు కదా బట్ that family whenever they moved they come and bring and then once one day i ask meer ok sari ichcharu kada ani that's okay 
this is a new job, new provision. God gave an increase. This is the first fruit. Praise the Lord. Dedication. Everything we dedicate, remember, we are part of that dedication. Niku vitiki so much samanda undi. It might be a phone dedication or chinna vasun goda mem pradhan jese start jese kunta. Even when I buy a new shirt, I will first make sure I will put it on on a Sunday and then I will wear from there on. Prabhu vichadu santoshan to dedicate jese ayani ayani kistam. Kasta padi khattina devalayam chuttu prakaram. Dedication, put the Now, how the people living in this city are related to this dedication? E prakara pratishta, alaya pratishta ku, manushulaku unna samanda mendi. That is where Nehemiah lived up to the standards. Devala im panei pindi gada na kichina pani muginchesa. ప్రాకారం కట్టమని నాకు ఇచ్చాడు కదా దేవుడు నేను ముగించేసా అని కాకుండా ఆ డెడికేషన్తో పాటు మీరు కూడా బాధ్యులు అని గుర్తు చేస్తూ హీ ఇన్వైటెడ్ ఎవ్రీబడీ టు బీ రీడెడికేటెడ్ మనుష్యులందరూ కూడా తిరిగి దేవునికి సమర్పించుకునే విధంగా ఆయన ప్రోత్సాహపరిచి పోగు చేశాడు పదమూడవ అధ్యాయం పది నుండి పన్నెండు వచనాలు నేను చదువుతున్నా మరియు లేవీలకు రావాల్సిన పాళ్ళు వారికి అందకపోవట చేత సేవ చేయు లేవీయులను గాయకులను తమ పొలములకు పారిపోయిరని నెహమియ తెలుసుకొని నేను అధుపతులతో పోరాడి దేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్ష్య పెట్టలేదని అడిగి వారిని సమకూర్చి తమ స్థలములలో ఉంచితని అటు తర్వాత యూదులందరూ ధాన్య ద్రాక్ష రస తైలములలో పదియో భాగం ఖజానాలోకి తీసుకురావు సో వాట్ హీస్ డూయింగ్ ఇస్ వాల్ కట్టేసను నా పని అయిపోయిందని కాకుండా ఆలయాన్ని ప్రతిష్ఠించుకున్న వీరు ప్రాకారాన్ని ప్రతిష్ఠించుకున్న వీరు వీళ్ళని వీళ్ళు ప్రతిష్ఠించుకున్నారా లేదా అనే అంశాన్ని కూడా నెహమ్యా హీస్ చెకింగ్ అండ్ రీచెకింగ్ వాళ్ళని తరచి తరచి ఎక్కడ పొరపాట్లు వస్తే అది సరిచేస్తున్నాడు దావీది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పట్టుకొని ప్లే చేసిన లేవీలు మ్యూజికల్ పర్సన్స్ డెడికేషన్ వరకు ఉండి ఇక పొలాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు కారణం ఏంటి ఆసాపు రోజుల్లో దావీది ద్వారా పోషణ జరిగినట్టు ప్రీస్ట్స్కు వీళ్ళు చేయట్ల సో దే వెంట్ టు వర్క్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ నెహమ్యా వెళ్ళి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇటు యూదుల్ని ఒప్పించి సమస్తము రెస్టోర్ చేసినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకు గోడలు వై ద వాల్స్ దిస్ వాజ్ ద క్వశ్చన్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ నేనే ప్రాకారముగా ఉంటానని చెప్పిన దేవుడు దాన్ని ఇట్ లుక్స్ యాజ్ ఇఫ్ నేమియా ఈజ్ గోయింగ్ బియాండ్ ఈయన గోడలు కట్టించాడు ఎందుకు కట్టించాడు కట్టించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది ఎందుకంటే తిరిగి డెడికేట్ చేయబడిన దేవాలయంలో కానీ తిరిగి డెడికేట్ చేయబడిన ప్రాకారాల్లో కానీ మనుష్యులకు డెడికేషన్ పోయింది దేవుడు నెహమ్యాకు జ్ఞానమిచ్చాడు you need something to protect these people chedu bite nunchi raakundu undunatlu godalu kavalsina agatyam nehemyaku prabhu prarthanalo bail parchadu god did not speak to him even one word like he spoke to the prophets everything happened internally and nehemya was slow enough careful enough to discern very carefully if this is the will of god to build the walls godalu kattatam devuni chittama kada ani paripurnanga vivechinchi godalu katte karyakramanni poorthi chesi antamu mugiste chevaraku manushullo dedication ledu 
ప్రతిష్ట అన్నది మనుషుల్లోంచి వెళ్ళిపోయింది ఇట్ ఈస్ అట్ దట్ టైమ్ నెహమి ఆర్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ పీపుల్ పదమూడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను రెండు మూడు చదువుతాను వారు అన్నపానములు తీసుకొని ఇస్రాయలీలకు ఎదురు పడక వాణిని శపించమని బిలామును ప్రోత్సహించరి దిస్ ఈజ్ హిస్టరీ అయినను మన దేవుడు ఆ శాపమును ఆశీర్వాదముగా మార్చనని వ్రాయబడినట్టు కనబడిన కాగా జనులు ధర్మశాస్త్రమును వినినప్పుడు మిశ్ర జన సమూహమును ఇస్రాయేలీలో నుండి వెలివేసరి దేర్ స్టార్టెడ్ ఏ ప్రాసెస్ వేర్ నేమ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫిల్టరింగ్ పీపుల్ ప్రస్తుతం ఉన్న సమాజ స్థితిగతులను గుర్తు చేసుకుంటే కులాన్ని బట్టో రేసుని బట్టో వేరే వాళ్ళని తోలివేసినట్టు మనం అర్థం చేసుకుంటాం కానీ దేవుని పరిశుద్ధత కాపాడుటకు గోడలు నిర్మించడానికి పూనుకొని నెహమ్యాకైతే వాట్ హీస్ డూయింగ్ ఈజ్ సో దట్ హీ విల్ రెస్టోర్ ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ ద టెంపుల్ మిశ్రిత జనం వచ్చి ఈరోజు ఒక మాట రేపు ఇంకో మాట రేపు ఇంకో మాట అయినా మీ దేవుడేనా ఏంటి మా దేవుడు కాదా ఏంటి మీ దేవుడికేనా ఏంటి మాకు ఎంత ఎంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు సో మెనీ వీడియోస్ యూ వాచ్ ఆన్ ఆన్ యూట్యూబ్ నా వెరీ రీసెంట్లీ దేర్ దెర్ వాజ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో ఇట్స్ నాట్ వీడియో ఇట్ వాజ్ అ బుక్ బుక్లో ఒక పార్ట్ మనుషుల్ని రకరకాలుగా డివైడ్ చేస్తారు ఏది రిలీజన్లో కూడా అందరినీ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అస్ టాక్ అబౌట్ క్రిస్టియానిటీ ఏసు ప్రభే దేవుడు వేరే దేవుళ్ళు దేవుళ్ళు కాదు విగ్రహాలు అది ఇది ఏసు దగ్గరికి వస్తేనే మీకు జీవం అని చెప్పేవాళ్ళు ఒకళ్ళు దీస్ పీపుల్ ఆర్ కాల్డ్ వెరీ కన్జర్వేటివ్ అన్ని ద్వారాలు మూసేసుకొని వేరే వాళ్ళని రానివ్వనటువంటి కన్జర్వేటివ్ నేరో మైండెడ్ పీపుల్ అని వీళ్ళని అంటారు అదర్ హ్యాండ్ ఇట్ ఇట్ గౌస్ ఆన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ దేర్ విల్ బీ ఎ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ థింక్ దే ఆర్ ఓపెన్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఏ దేవుడైనా పర్లేదు బుద్ధుడా ఓకే రాముడా ఓకే అల్లన ఓకే యేసు ప్రభ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే ది అబ్జర్వేషన్ టీచర్స్ very interesting if you look at these people conservative one cheppukuna vaalla daggariki vaallu etlaagu vere vaallu raaniru andanni accept chestam ani cheppukunnaru kada inkothe ga vaalla daggariki elli aya meer etla accept chestunnaru andanni adi idi ani vaalla tho maatladi saangachyam chesthe ardham ayyade entante vaallu kuda vaalla laagu unna vaalle accept chestaru వాళ్ళలాగా అందరూ ఒకటి అనుకుంటేనే అక్కడ ఇది ఈ కన్జర్వేటివ్ వాళ్ళకి వాళ్ళలో ప్లేస్ లేదు యు సీ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఎవ్రీబడి డ్రాస్ డ్రా లైన్స్ అరౌండ్ దెమ్ సమ్ పీపుల్ థింక్ దే ఆర్ వెరీ ఓపెన్ ఆ ఓపెన్నెస్లో ఓపెన్గా లేని వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయరు వాళ్ళు ఓపెన్నెస్ అని అనుకుంటూ మీనింగ్ టు సే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ లైన్స్ their own way of looking things their own way of accepting things we as as christians we believe jesus christ is the way inka deeniki atu itu em lev nehemya ko paradeshulo chi ma manushulto pellillu cheskoni it didn't happen today it happened from the time when moses was leading them వాళ్లతో పాటు మిశ్రిత జనము జాయిన్ అయింది వాళ్ళు ఇస్రాయేలీల హృదయాన్ని దేవుని వైపు నుంచి తిప్పేశారు నెహమియా ఈజ్ ఫైటింగ్ అగైన్స్ట్ దాట్ మనలో దేవుని వైపు నుంచి తిప్పేసేదానికి చుట్టూ కట్టడాలు కావాలి ఆత్మీయంగా మనము గనక దేవాలయముగా మార్చబడిన మనం if there is something that is coming from outside and bombarding us coming into us danni aapataniki manaki walls kavali godalu nischayamuga kavali 
ఆ గోడలు ఒక్కొక్కసారి మన కళ్ళలో జీసస్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ నీ కన్ను నిన్ను అపవిత్ర పరుస్తుంటే ఆటంక పరుస్తుంటే పీకేసాయి ఆఫ్ కోర్స్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ మీనింగ్ అండ్ దిస్ థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ వీ నీడ్ వాల్స్ వీ నీడ్ గైడ్ లైన్స్ వీ నీడ్ పారామీటర్స్ టు కీప్ అవర్ సెల్ఫ్ మూవింగ్ స్పిరిచువల్లీ ఇస్రాయలీలకు వచ్చిన బాధ ఏంటంటే దేవాలయము ఒక ఎత్తు అయితే ప్రాకారము ఒక ఎత్తు అయితే మనుష్యులు వేరే వైపు తిరిగిపోతున్నారు ద వాల్స్ ఆర్ సపోజ్ టు హెల్ప్ దెమ్ నాట్ టు లూజ్ దేర్ ట్రాక్ పాపములో పడి ఉన్నవారు నీరసము నిస్సత్వ కేర్లెస్నెస్ ఆవరించిన వారు ఈ గోడలో ఆశ్రయం తీసుకోవాలి నేను బాగానే ఉన్నాను కానండి కరెక్ట్గా ప్రార్థనకు వచ్చే టైంలో పలానా పలానా పని దాన్ని కట్ చేసేసేమని అనుకోండి ఇంక వాళ్ళు మనల్ని కాంటాక్ట్ చేయలేరు కదా లేదయ్యా నాకు ప్రార్థన ప్రాముఖ్యం ఒక రెండు గంటలు ఆగి ఫోన్ చేయని చెప్పొచ్చు మనం చెప్పం బట్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ వే టు కట్ దోస్ గోడలు వచ్చేసి నీ మధ్యలో ఎందుకు వచ్చినాయి అంట గోళ్ళు ఇస్రాయేలీలైన వారు కూడా ఇంత ఏడ్చి ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు కూడా విశ్రాంతి దినాన్న దేవుణ్ణి మర్చిపోయి వ్యాపారాలు చేస్తున్నారంట పదమూడవ అధ్యాయంలో చెప్పబడి ఉంటాయి లాస్ట్ చాప్టర్లో ద పర్పస్ ఆఫ్ వై దీస్ వాల్స్ ఆర్ బిల్డ్ ఇంత ప్రార్థనలు చేసి ఫర్ణశాల పండుగ చేసి దేవాలయాన్ని ప్రతిష్ఠించుకొని గోడలను ప్రతిష్ఠించుకొని పారిపోయిన టెంపుల్లో ఉద్యోగాలు వదిలేసి పొలం చేసుకుందామని పారిపోయిన యాజకులను పిలిపించి వాళ్ళకి శాలరీస్ ఏర్పాటు చేసి అంత రెస్టోర్ చేసి ఎన్ని చేసినా విశ్రాంతి దినాన వ్యాపారం మాట్లాడట్లా మాని ఇట్లా వీళ్ళు దే ఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ ద బిజినెస్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టాప్ when i when i'm talking about this i really want us to think about those things that stop us from intimately dedicating ourselves to god 13th adhyayam 15th vachanam nen chaduthunanu mariyu visranti dinamunaku mundu cheekati padinappudu jerusalem gummamulanu moosi veyavalinaniyu విశ్రాంతి దినము గడుచు వరకు వాటిని తీయకూడదని నేను ఆజ్ఞాపించితని మరియు విశ్రాంతి దినమందు ఏ బరువైనను లోపలికి రాకుండా గుమ్మముల యొద్ద నా పని వారిలో కొందరిని కావలి ఉంచితని ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఇది పైన రెండు వచనాలు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది తూర్పు దేశస్తులను కాపురముండి ఎరుషలేములోను విశ్రాంతి దినములలో యూదులకు చేపలు మొదలైన నానా విధ వస్తువులు తెచ్చి అమ్ముచుండే ఎప్పుడంట శనివారమే కుదిరింది వాళ్ళకి వీకెండ్ కదా తెచ్చి అమ్ముచుండే అంతట యూదులలో యూదుల ప్రధానులను నేను ఎదురాడి విశ్రాంతి దినమును నిర్లక్ష్య పెట్టి మీరెందుకు ఈ దుష్కార్యము చేయుదరు మీ పితరులను ఇట్లు చేసి దేవుని యొద్ద నుండి మన మీదకని పట్టణస్తుల మీదకని కీడు రప్పించలేదా అయితే మీరు విశ్రాంతి దినమును నిర్లక్ష్య పెట్టి ఇస్రాయేలీల మీదకిని కోపము మరి అధికముగా రప్పించుచున్నారని చెప్పి తిని ఈ బిజినెస్ సెంటర్స్ గోడ బయట వచ్చేసినాయి సాటర్డే బిజినెస్ సంహా ఇప్పుడు వ్యాపారం మీద వ్యతిరేకత కాదు మనకి మన వ్యతిరేకత ఏంటంటే దేవుణ్ణి విడిచిపెడుతున్నామన్నది పాయింట్ నేహమే హ్ ఫౌండ్ ఎ కీ థింగ్ దట్ ఈస్ డైవర్టింగ్ ద పీపుల్ ఫ్రామ్ కీపింగ్ ద శాబత్ అందుకని చుట్టూ గోళ్ళ కట్టేసి దేవుడే కట్టించాడు చుట్టూ గోళ్ళ కట్టేసి విశ్రాంతి దినం రోజు లాక్ చేసేసాడట ఇక ఎవ్వరు రాకుండా కింద వచనాలు మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుద్ది ఒక రెండు ట్రయల్ చేశారంట వాళ్ళు కొంచెం ఏమన్నా 
డోర్ కొంచెం తీస్తారేమో కోడ్ ఎంట్రీ ఏమన్నా ఉంటుందేమో ఇట్లాంటి ఎన్ని ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళు టు రీ టు రీస్టార్ట్ ద బిజినెస్ ఆత్మీయ జీవితానికి కట్టడలు లేకపోతే అధోగతి పాలవుతాం ప్రార్థనకి అర్థం ఉండదు డెడికేషన్కి అర్థం ఉండదు మీరు ఇచ్చే ఆఫరింగ్స్కు అర్థం ఉండదు స్పిరిచువాలిటీ కంబైండ్ విత్ ఎ సేఫ్ గార్డెడ్ ఎన్వైన్మెంట్ ఇందుకే నెహమ్య గోడలు కట్టవలసి వచ్చింది సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వాటన్నిటికి మించి విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించడానికి ఈ గోడలు ఉపయోగించబడినాయి ఫిల్టర్స్ ఫిల్టర్స్ హద్దులు కవచాలు సో మెనీ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ ఎక్స్క్యూజెస్ ఇంటర్నెట్ చూస్తే నా చేతులు ఆగిపోండి ఏళ్ళు మెలకలు తిరిగిపోతాయి సిట్ అవే ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ కొంచెంసేపు రౌటర్ స్విచ్ ఆపుకోక పూట ప్రార్థన టైం అంతా టంగ్ ఫోన్ రాగానే వీ విల్ సీ సో మెనీ థింగ్స్ యు నో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ ఇన్ దిస్ బిజీ వరల్డ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ స్క్రీన్ని కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేయొద్దని చెప్తాను మన మన వాళ్ళకి కారణం ఏంటంటే ప్రార్థనలో ఏం చేయనక్కర్లా వెలిగిన్న స్క్రీన్ ఆరిపోయినా ఆరిపోయిన స్క్రీన్ వెలుగు వచ్చిన ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ బి డైవర్టెడ్ ఫర్ ష్యూర్ డోంట్ టచ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అంత డెలికేట్ అయిపోయిన మన జీవితంలో ఎన్ని హద్దులు మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలండి వీ నీడ్ సో మెనీ సో మెనీ ఫిల్టర్స్ టుడే నెహమ్యా చేసిన కమ్యూనిటీ ప్రేయర్ మనకు తెలుసు నెహమ్యా ద్వారా కట్టబడిన ఫిల్టర్స్ మనకు తెలుసు హద్దులు మనకు తెలుసు వీటన్నిటిని గుర్తు చేసుకొని దేవుడు డెడికేట్ చేయబడిన నీకు డెడికేట్ చేయబడిన నాకు డెడికే మనతో పాటు డెడికేట్ చేయబడిన మన హౌసెస్ కార్స్ ఉద్యోగాలు పిల్లలు అందరికీ గోడలు కట్టాలని ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు వీ ఆర్ నాట్ ఫ్రీ బర్డ్స్ దట్ ఎనీబడీ కెన్ కమ్ అండ్ ఎనీబడీ కెన్ గో నో వీ ఆర్ కాల్డ్ టు బీ హోలీ వీ వీ ఆర్ created with a purpose that one day we will stand in his presence as holy people kattadalu kavali walls kavali nehemya kattadu meer kattukunnara nen kattukunnana mana jeevithalaki kattadalu unnaya nehemya card lo konni principles manam lay out chesi we are trying to build those walls with our prayer life walking life be it with our finances be it with our relationships be it with our friendships we want walls kattadalu manaku kavali 52 rojullo nehemiah kattadu manaku kuda mana kattadalu maname kattukovali prabhu vachi kattadu mee pastor garu vachi antakante kattadu mana kattadalu maname kattukovali the lord wants us to be holy manamu handle cheyaleni vishranti dina vyaparalu ostunte goda gatteetme andaramu lechi nilobadi samajamuga ye vidhanga aithe israelilu nehemya kalamulo prarthana chesaro paapa lopukunnaro aaresi gantalu choppuna ఈ విధంగా మనం కూడా గోడలు కట్టుకుంటూ వాల్స్ మన చుట్టూ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ దేవుడిచ్చే రక్షణ దేవుడిచ్చే ప్రొటెక్షన్ షీల్డ్ ఆశ్రయదుర్గమైన అని అయిన యహోవా అని మనము వర్షిప్లో పాడుకున్నాం డేవిడ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫూల్ టు 
say that God is my refuge. David means what he says. Yendu kante godalu devu de erpaat chesina vayi. A godal loke manam vella lehi. we are not carefree persons nehemiah grantham dwara aashirvadinchabadina varu ee meditations valna be it physically or mentally and materialistically oka sari mee cheetulu paike etti meer chupinchandi we all are going to pray for all of us i am not going to look at you no one else is looking at you prabhu ee meditations dwara maa aatmiya jeevithalaku kattadu kavalani mem nechukunnam godalu kavalani mem nechukunnam abundance kaakunda increase kuda meer istharani mem nechukunnam మిషన్ కంప్లీట్ చేసే పరిస్థితులు మీరు కల్పిస్తారని మేము నేర్చుకున్నాం విచ్చల విడితనానికి అలవాటైపోయిన మా జీవితాన్ని మన్నించి మన్నిని వేడుకొంచున్నాం వీ వర్క్ ఓన్లీ ఫైవ్ డేస్ అ వీక్ అన్లైక్ వాట్ వీ వర్ బ్యాక్ హోమ్ బట్ నా వీ హ్యావ్ మోర్ ఎక్స్క్యూజెస్ ప్రభు మమ్మల్ని మన్నించండి మాకు కట్టడులు దయచేయండి సమాజం అంతా కలిసి పాపాలని ఒప్పుకున్నారంట దిస్ ఈవినింగ్ మనందరం కలిసి పెద్దగా ప్రార్థనలో మనము నడిపించబడబోతున్నాం దేవుడు మన పాపములను క్షమిస్తాడు దేవుడు మన జీవితానికి గోడలు ఏర్పాటు చేస్తాడు డోంట్ ఎవర్ పెనట్ try to penetrate those walls kattina godaku moosiyunna thaalalu teesi vichchal viditana vaipu parigettalani eppudu prayatninchaddu yadarthamaina mahrudayamuto mana tandeyina devuni samipinchi ఆయన ఎదుట మన పాపములను ఒప్పుకొని మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పేరిట మనకు క్షమాపణ దయచేయమని మనందరము వేడుకుందామండి ఈ ప్రార్థన మీరందరూ నాతో కలిసి చెప్పాలి మా సృష్టికర్తవు విమోచకుడు అయిన సర్వశక్తి గల దేవా పెద్దగా చెప్పండి దయచేసి మా సృష్టికర్తవు విమోచకుడు అయిన సర్వశక్తి గల దేవా దీనులము పాపులము అగు మేము స్వాభావికముగా పాపులు మనయు అపవిత్రులు మనయు తలంపు వలన మాటల వలన క్రియల వలన నీకు విరోధముగా పాపము చేసితమని నీ ఎదుట ఒప్పుకొనిచున్నాము కావున మేము మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నిమిత్తమున నీ కృపను వెతుకుచు వేడుకొనుచు మితిలేని కనికరము గల నీ వద్దకు ఆశ్రయమును కై వచ్చుచున్నాము మా హృదయాలోచనలను పరిశుద్ధాత్మ వేసము వలన పవిత్రపరచమని నిన్ను వేడుకొనిచున్నాము మా కొరకు చనిపోవుటకై ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునిచ్చిన మిగుల మిగుల కరుణ గల దేవ మమ్మను కనికరించి ఆయన నిమిత్తమున మా సమస్త పాపములకు క్షమాపణ దయచేయము మేము నీ కృపచేత నిత్య జీవం పొందినట్లు నిన్ను గూర్చియు నీ చిత్తమును గూర్చియు సరి అయిన జ్ఞానమును 
నీ వాక్యమునకు తగిన విధేయతను మాయందు నీ పరిశుద్ధాత్మ వలన వృద్ధి పొందింపుమని మా ప్రభైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము ఓ దేవా పరలోకపు తండ్రి వ్యక్తిగతముగా నేను నీకు విరోధముగా అనేక విధములైన ఘోర పాపములు చేసి ఉన్నాను నా పాపమును నేను సంపూర్ణముగా గ్రహించలేను కానీ నీకు అంతయు స్పష్టముగా తెలిసి ఉన్నది నా బాహ్య జీవితంలోను అంతరంగిక జీవితంలోను లెక్కలేని ఘోర పాపములు చేసి ఉన్నానని నీ ఎదుట ఒప్పుకొనిచున్నాను మరియు నేను పశ్చాత్తాపడుచు నా దోషములను గురించి మనస్ఫూర్తిగా దుఃఖించచ్చు నీ మితిలేని కృపను బట్టి నన్ను కరుణించి నీ కుమారుణ్ణు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నిమిత్తమున నా పాపములన్నిటినీ మన్నించి కృపతో నా బలహీనతలను తొలగింపుమని నిన్ను వేడుకొనిచున్నాను ఆమె దిస్ ఈజ్ ఎ కమ్యూనిటీ ప్రేయర్ వేర్ వీ కన్ఫెస్ అవర్ సెన్స్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అవర్ నేబర్స్ దట్ వీ ఆర్ సెన్నర్స్ ప్రభువా మేము 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 పాపులము నాయన మా పాపులము మీరు మన్నించి ఉన్నారు ప్రభు తన సంఘమునకి ఇచ్చిన విశేష అధికారము చొప్పున ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఐ డిక్లేర్ ది ఎంటైర్ ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ అవర్ సిన్స్ త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ నౌ వీ ఆర్ ఫ్రీ అండ్ వీ ఆర్ వాష్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ బీన్ వాష్డ్ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఎ గో అండ్ నౌ వీ రిమెంబర్ ద క్లెన్సింగ్ వర్క్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రభు మనలను తన రక్తంతో కడిగి ఉన్నాడని గుర్తు చేసుకొని ఆయన పాపములను విడిచిపెట్టి ప్రతిష్ఠించబడిన జనాంగముగా నెహమియా ఇస్రాయేలీలను ఏ విధంగా సిద్ధపరిచాడో ఓ వీ హ్యావ్ డెడికేటెడ్ అవర్ హౌసెస్ అవర్ కార్స్ అవర్ జాబ్స్ అవర్ కిడ్స్ అవర్ ఎవ్రీథింగ్ టు గాడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు టు డెడికేట్ our own lives so that we live pratishthinchabadina jeevitham jeevinchataniki prabhu manlu pilustunadu prabhu manlu pilustunadu it is not enough we play with sacred instruments like the levites did in the time of nehemiah we have to be sacred too we have to be holy too this is a lifelong process but that does not mean we repeat the same things again and 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 again anduke manamu mana balahinathulanu prabhu daggara oppukonchu krupato balavantudavu kammu ani paulu teliyesinatlu we are seeking his strength we are seeking his strength we are shielded we are protected but are we dedicated in the fortified city pratishthinchabanna devalayamulo aaradhinchutunna neevu pratishthinchabanna prakaramulu galigina pattanamulo nivasam untunna manam mana jeevithalu pratishthinchabannayo ledo aalochinchukovalsina samayam 